Never lose hope. Never be frustrated. Never be upset. Kakhanu man kharab kara jabana. Amra Allah rupar bharusha rakhi. Surah to Doha motivational surah. Allah Rasul says, I'm a bottom moon carap. Rasul says, I'm a moon carap. Allah shot the hutsena. The Rasul says, I'm a moon palakura there. Jano like the Surah Nazil Kulen, Surah Nam Surah to Doha. A surah Kendri Allah to be shy hutse. Mumin Kokono Hota Shaina. Mumin Kokono Nira Shaina. Mumin Kokono Hal said a diner. মুমিন সব সময় ভরসা রাখে একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ আমরা কখনো হতাশ হই না ঠিক কি না ঠিক আমরা কখনো निराश হই না ঠিক কি না ঠিক আমরা কখনো হাল ছেড়ে দেই না ঠিক আমরা ভরসা রাখি একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ এভরি টাইম ইউ ফিল লাইক ইউ ক্যান নট গো ইউ ফিল সো লস্ট দ্যাট ইউ আর সো অ্যালোন don't despair and never lose hope cause Allah is always by your side inshallah pardon inshallah inshallah you'll find your way inshallah 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 you will find your way. Swan la pordan. Allah. Amader ke rasta dekhai ke. Allah. Ejo namra hal chere dei na. Amra nirar shoi na. Amra hota shoi na. Amra bhorosha rakhi ek jono reporti ni ke. Allah. Hai to thik majh majh amader jibon ne bipo dashe. Pori khashe musibo dashe. Egulu ashe amader ke shokto korar jono. Thik kina? Amader komor ke shoja korar jono. Amader paen nicher mati ke shokto korar jono. প্রতিকূল পরিবেশে কি কি করে বীর দর্পে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হয় সেটা শিক্ষা দেবার জন্য ঠিক এজন্য মুমিনের হারাবার কিছু নেই লা তাইয়াসু মির রাহিল্লাহ আল্লাহর রহমত থেকে निराश হয় না ইন্নাহু লা ইয়াসু মির রাহিল্লাহি ইল্লাল কাউমুল কাফিরুন কাফের ছাড়া মুশরিক ছাড়া নাস্তিক ছাড়া মুনাফিক ছাড়া কেউ কখনো আল্লাহর রহমত থেকে निराश হয় না আমরা সব সময় আল্লাহর রহমতের ভিখারি আমরা সব সময় আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী আমরা সব পরিস্থিতিতে ভরসা রাখি একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ তাহলে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল থিম যে আমরা হতাশ হব না নেভার লুজ হোপ নেভার বি ফ্রাস্ট্রেটেড নেভার বি আপসেট কখনো মন খারাপ করা যাবে না আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখি এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এই সূরাটা নাজিলের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেহেতু এটা মক্কী সূরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোরআনের আয়াতগুলো নাযিল হতে শুরু করলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের আয়াতগুলো প্রচার করতে শুরু করলো যাই নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গোপন করে রাখতেন না বা যা নাযিল হইছে তার অর্ধেক শুনাইতেন বাকিটা শুনাইতেন না এরকম ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাই হে নবী হে রাসূল যাই নাযিল হয় আপনি ছড়িয়ে দেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছড়ায় দিতেন যেটাই নাযিল হয় কাল বিলম্ব না করে বিশ্বনবী এই আয়াতের দাওয়াত দিতে শুরু করতেন নাযিল হলো ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল লাযী আলামা বিল কলাম प्रभुर नाम जिन शिखिए नजिल हलो पास अल्लाहलम पोछे दिल নাজিল হলো ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল কুমিল লাইলা ইল্লা কলিলা বিশ্বনবী পৌঁছে দিলেন নাজিল হলো ইয়া আইয়ুহাল মুদাসসির কুম ফা আনজির পৌঁছে দিলেন যাই আসে পৌঁছে দিতেন যাই আসে পৌঁছে দিতেন কিন্তু হঠাৎ করে ওহি আসার ধারাবাহিকতা হুট করে বন্ধ হয়ে গেল ওহি আর আসে না ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন কোন কোরআনের আয়াত মক্কাবাসীদেরকে শোনাতে পারে মক্কাবাসীরাও এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজায় বলে কি মুহাম্মদ কিছু বলো না যে 
নতুন কিছু শোনাও না যে এতদিন তো অনেক পটপট করছো অনেক কথা শুনেছো কই তোমার সেই কথা রাসুল সাল্লাম বলতে পারেন না কেমনে বলবো উনি কি মন গোরা কিছু বলে অমা ইয়ং তি আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউই ইউহা মন গোরা তিনি কিছু বলেন না মন মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো কথা তিনি জাতির কাছে পেশ করেন না তিনি তাই বলেন যা তাকে নির্দেশ দেয়া হয় আর নির্দেশটা দেয় কে সবাই বলতে লাগলো মোহাম্মদ তোমার নতুন কথাবার্তা কই রাসুল ইসলাম চুপচাপ কিপ সাইলেন্ট কাফেররা বলতে শুরু করলো ইন্না মোহাম্মদান কলা হো রাবুহু মোহাম্মদের রব মোহাম্মদ রে ভুলে গিয়েছে মোহাম্মদের রব মোহাম্মদ রে বর্জন করেছে তাই তো নতুন কিছু আসে না মোহাম্মদ তোমার দিন শেষ তোমার কাছে আর আসবে না ওই রাসুল ইসলাম খুব টেনশন শুরু করে দিলেন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল বলতে শুরু করলো ইন্না শাইতান তারাকাক হে মোহাম্মদ তোমার শাইতান তোমারে তরক করছে নাউজবিল্লা পড়েন শাইতান দ্বারা উম্মে জামিল সাইদিনা জিব্রাইল আলিফ ইসলামকে বুঝিয়েছে তিনি বুঝিয়েছেন যে মোহাম্মদ জিব্রাইল তোমার কাছে আসে না শেষ তোমার দিন শেষ তোমার খেলা শেষ আর আসবে না রাসুল ইসলাম নিজেও ভয় পেয়ে গেলেন ঘটনা কি আমার কোনো ভুল হচ্ছে না তো আমি কোনো অন্যায় করে ফেললাম না তো আল্লাহ আমার উপর নাখোশ হলেন না তো আমরাও মাঝে মাঝে এরকম ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগি ভুগি না কি রে আল্লাহ বোধ হয় আমারে পছন্দ করে না এত দোয়া করি আল্লাহ মনে হয় আমার দোয়া কবুল করে না আল্লাহ মনে হয় আমারে চায় না আল্লাহ মনে হয় আমারে ভালোবাসে না তা না হলে আমার দোয়া কবুল হয় না কেন আমি এত দুঃখী কেন রাসুল সাহ ইসলাম ঠিক একই টেনশনে পড়লেন ঠিক একই ডিলেমায় পড়লেন ঠিক একই প্যারেশানিতে ভুগলেন কি রে অভিনাজিল হয় না কেন আমাকে নিয়ে কাফির মুশ্রিকরা বেদিনরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে উপহাস করে কিন্তু আল্লাহ তালা কোনো অভিনাজিল করে না ঘটনা কি আমার ভুল হলো না তো আমি কোনো অন্যায় করে ফেললাম না তো আল্লাহ আমার উপর নাখোশ হলেন না তো টেনশন রাসুল সাহ ইসলাম টেনশনে ভুগছেন ইন দা মিন টাইম আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের টেনশন দূর করে দিয়ে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের মন ভালো করে দেওয়ার জন্য এই সুরা দোহা নাজিল করলেন কে আল্লাহ রাসুল যখন টেনশনে হাবুডুবু খাচ্ছেন তখন আল্লাহ নাজিল করলেন সকালের আলো প্রভাতের সূর্য কিরণ আলো মানে আশার আলো সম্ভাবনার আলো আলো বললে মনের মধ্যে একটা সাহস জাগে না আর অন্ধকার বললে ভয় লাগে না আমাদের ছোট্ট বাচ্চারা বাসার ভেতরে অন্ধকার হইলে ভয় পায় না তার মানে অন্ধকার হচ্ছে ভয়ের প্রতীক আর আলো হচ্ছে আশার প্রতীক সুবানাল্লাহ পড়ে রাসুল সাহ ইসলামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ দুইটা শপথ করলেন চিল্লায় বলতে হবে কয়টা এক হচ্ছে আলোর শপথ আরেক হচ্ছে অন্ধকারের শপথ এক হচ্ছে আরেক হচ্ছে দোহা দোহার শপথ প্রভাতের সূর্য কিরণের শপথ উপস্থিতির সাথে তুলনা করেছেন অন্ধকার কেরাবুল আলমিন এই সুরার মধ্যে ওহি রণপস্থিতিকে বুঝিয়েছেন আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী আমি আপনারে ভুলি নাই কেমন করে আমি আপনারে ভুলি আপনি আমার হাবিব ঠিকিরা আপনি আমার খালিল না আপনি আমার হাবিব খালিল মানেও বন্ধু হাবিব মানেও বন্ধু আর আল্লাহ রাসুল ছিলেন হাবিব খালিল ও বন্ধু হাবিব ও বন্ধু কিন্তু খলিল মানে এমন বন্ধু যে বন্ধু আল্লাহরে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধুরে খুশি রাখার জন্য আল্লাহ নিজেই কাজ করে কি কাজ করলেন হাবিবরে খুশি রাখার জন্য আজকে সব আমরা শুনব আল্লাহ বললেন আলোর শপথ অন্ধকারের শপথ দোহা মানে আলো প্রভাতের আলো আলো দিয়ে আল্লাহ বুঝাইলেন এটা হচ্ছে ওহি আর লাইলি ইদা সাজা রাতের শপথ দিয়ে বুঝালেন এটা ওহির অনুপস্থিতি আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী ওহি আসা না আসা দুইটাই আপনার জন্য দরকার আমি আপনারে ভুলি নাই 
আমি আপনার বর্জন করি নাই অসম্ভব আমি আপনার উপর গোস্যা হই নাই রাগ হই নাই আমি ইচ্ছা করে আপনার একটু বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে ওহি পাঠানো বন্ধ রেখেছি কারণ ওহি রিসিভ করা সাধারণ কোন বিষয় না আল্লাহ বলেন সব সময় যদি নবী আমি ওহি পাঠাই আপনার কষ্ট হয়ে যাবে আমরা সাপ্তাহে সরকারি চাকরি যারা করেন সাত দিনে কাজ করেন কয় দিন হ্যাঁ পাঁচ দিন ছুটি কয় দিন পুরা সপ্তাহ সাত দিনে যদি কাজ থাকতো করতে পারতেন কথা বলেন আবার সাত দিনে যদি ছুটি থাকতো ভালো লাগতো আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন নবী লাগাতার যদি অভিনাজিল করি এটা রিসিভ করা এই দাওয়াতটা যথাযোগ্য মর্যাদায় পৌঁছে দেয়া এটা আপনার জন্য কষ্ট হয়ে যাবে কারণ ওহি এটা সাধারণ কোনো বাণী নয় এই বাণীটা কাজ আল্লাহ রাসুল যখন ঘোড়ার উপরে কিংবা ওটের উপরে থাকা অবস্থায় কোরআনের আয়াত নাজিল হতো ওনার উপর কোরআনের ভারে কোরআনের পাওয়ারে ওটের পা গুলো ঘোড়ার পা গুলো মরুভূমির বালির মধ্যে দেবে যেত এত পাওয়ারফুল বানিলাম কোরআনকে আপনার কাছে না পাঠিয়ে পাহাড়ে নাজিল করলে মাউন্ট এভারেস্টে নাজিল করলে তুর পাহাড়ে নাজিল করলে আলস পর্বতমালায় নাজিল করলে আলাস্কা মাউন্টেন রেঞ্জ এটার উপর নাজিল করলে এই ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের উপর নাজিল করলে মুহূর্তে এই পাহাড়গুলো ভেঙে চুড়ে চুরমার হয়ে খান খান হয়ে যেত তার মানে এই বাণীটা কি হালকা না শক্ত ওটের উপর থাকা অবস্থা যখন কোরআন নাজিল হতো ওটের পা দেবে যেত ঘোড়ার উপর থাকা অবস্থায় কোরআন নাজিল হলে ঘোড়া বসে যেত শীতের রাতে কোরআন নাজিল হলে আম্মা যান আয়সা বলেন আমরা কম্বল গায়ে দিয়ে কাঁপতাম হঠাৎ করে বিশ্বনবী ঘুম থেকে জাগলেন কিন্তু এই সাহাবির রানের উপর থেকে মাথা তোলেন নাই ইন দা মিন টাইম কোরআনের আয়াত নাজিল হওয়া শুরু হলো সাহাবি বলেন এক ঘন্টা শুয়ে আছে আমি টের পাই না কিন্তু যখন কোরআনের আয়াত নাজিল হলো মনে হলো হুত পাহাড়টা আমার পায়ের উপরে চেপে বসেছে হঠাৎ করে সাইদেনা জিব্রেল কোরআনের আয়াত নিয়ে আসলেন বিষ্ণু ইসলাম কোরআনের আয়াত রিসিভ করতে শুরু করলেন যখনই কোরআনের আয়াত নাজিল হলো সাহাবি বলেন বিষ্ণুবীর মাথার ওজনটা এত বেড়ে গেল আমার মনে হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে আমার পায়ের রান ফেটে খান খান হয়ে যাবে তার মানে এই কোরআনের মধ্যে পাওয়া আসে না নাই এটা কি হালকা বানি না ভারী বানি প্রতিদিন যদি এই ভারী ভারী কথা বিষ্ণবীর কাছে রিসিভ হয় বিষ্ণবী এই অহির ভার স্নায়ুতে সহ্য করতে পারবে আল্লাহ বলেন নবী আপনার কষ্ট হচ্ছে এটা দেখে আমি ইচ্ছা করে ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে আপনার বিশ্রাম আর রেস্টের ব্যবস্থা রাখার জন্য কয়েকদিন ইচ্ছা করে অহি নাজিল বন্ধ রেখেছি কাফিররা বলে আমি আপনার ভুলে গেছি ন অসম্ভব আপনি আমার হাবিব আপনার ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব আমি আপনার উপর রাগ করি নাই আমি ইচ্ছা করে অহিনাজিল না করে আপনার কিছুদিনের জন্য ছুটি আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়েছে চিল্লায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ শপথ করে বললেন আলোর শপথ অন্ধকারের শপথ তারপরে বিষ্ণবীরে রব্বুল আলমিন তিনটা কনফার্মেশন শোনালেন কয়টা প্রথমে দুইটা ওফ দানি দুইটা শপথ তারপরে তিনটা কনফার্মেশন তারপরে তিনটা রিমাইন্ডার অ্যান্ড ফাইনালি তিনটা ওয়ার্ক প্ল্যান মানে কর্মসূচি বাংলায় বললে প্রথমে আল্লাহ দুইটা শপথ করেছেন তারপরে দুইটা কনফার্মেশন করেছেন মানে আমি আপনাকে কনফার্ম করলাম যে এগুলো আমি আপনাকে দেব তারপরে তিনটা রিমাইন্ডার দিয়েছেন নবী আগে আপনারা কি দিছি শোনেন আর সর্বশেষ আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে তিনটা ওয়ার্ক প্ল্যান দিয়েছেন মানে কর্মসূচি চিল্লায় পড়তে হবে চিন্তা করবেন না আমি আপনারে ভুলি নাই আমি আপনারে বর্জন করি নাই কাফের রাজে বলেন আমি আপনারে ছেড়ে দিয়েছি ভুলে গিয়েছি না আমি আপনারে ভুলি নাই 
আপনারে ভুল আমার পক্ষে সম্ভব না সুবহানাল্লাহ পড়েন দুই নাম্বার কনফার্মেশন আল্লাহ বললেন ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল লাক মিনাল উলা পড়েন ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল লাক মিনাল উলা ও নবী দুনিয়ার জীবনের চাইতে আখিরাতের জীবন আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমরা দুনিয়ার পিছনে পড়ে থাকি আল্লাহ বললেন ওয়ালাল আখিরাতু অবশ্যই আখিরাত হাজার গুণ বেশি উত্তম চিল্লা এখন আবার তোমরা এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো কিন্তু দুনিয়াটা শ্রেষ্ঠ নয় আল্লাহর কাছে আখেরাত হলো শ্রেষ্ঠ আখেরাত হলো স্থায়ী সুহানাল্লাহ পড়ে তাহলে প্রথমে কনফার্ম করলেন নবী নো টেনশন নো টেনশন আমি আপনার সাথে আছি আল্লাহ যদি সাথে থাকে আর কিছু লাগে দুই নাম্বার কনফার্মেশন আচ্ছা আমরা মাঝে মাঝে মেসেজ পাঠালে মেসেজ পোস্টলো কি না কনফার্মেশন আছে না কনফার্মেশন মেসেজ পাঠায় না একটা টপ আপ করলাম বা ইন্টারনেটের প্যাকেজ নিলাম এটা অ্যাক্টিভ হলো কিনা একটা কনফার্মেশন মেসেজ আসে না প্রথম কনফার্মেশন নবী আমি আপনার সাথে আছি দ্বিতীয় কনফার্মেশন নবী এই দুনিয়ায় সাময়িক কিছু কষ্ট করেন কিন্তু আখেরাতে আপনার জন্য কল্যাণ রেখে দিয়েছে কে তিন নাম্বার কনফার্মেশন আল্লাহ বললেন নবী আমি আপনার সাথে আছি আখেরাতকে আপনার জন্য সাজিয়ে প্রস্তুত করে রেখেছি আর এই দুনিয়ার বুকে এমন এমন জিনিস আমি আপনার দান করব এগুলো পেয়ে দুনিয়ায় আপনি খুশি হয়ে যাবে এমন এমন জিনিস আমি আপনাকে দেব হ্যাপি অনুবি এমন এমন জিনিস আমি মাকে জীবন থেকে শুরু করে আনটিল ইউ ড্যাস আপনার মৃত্যু পর্যন্ত আমি দেব এগুলো পেয়ে আপনি খুশি হয়ে যাবেন সোবান আল্লাহ বাড়িতে যে বলে দিবে কে খুশি করবেন কারে আপনার এই পেরেশানি দুঃখ কষ্ট আপনার থাকবে না কখনোই আমি আপনার মন খারাপ হতে দেব না যখনই আপনি চিন্তিত যখনই আপনি টেনশনে আছেন যখনই আপনি পেরেশানিতে আছেন এমন নাচ নেই আমার কিভাবে বিশ্বনবীর মন ভালো করেন আল্লাহ মক্কাতে বিশ্বনবী যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন বিশ্বনবী দেখলেন মক্কায় দুইটা লোক আছে এই দুই লোকের এক লোক যদি আমার ইসলামের ছায়ার তলে না আসে তাহলে মক্কায় ইসলামের দাওয়াতকে বেগবান করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের মন খারাপ হাই রে এই দুইটার একজনও তো আমার কথা শোনে না এই দুইজনের একজনও তো আমার দাওয়াত কবুল করে না একদিন তাহাজুদের সালাতে বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া শুরু করলেন বিষ্ণুবীর যে মন খারাপ আল্লাহ তো এটা বোঝে টোঝে না তাই না আল্লাহ তো বোঝে দেখে না না তাহাজুদের নামাজে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আল্লাহ রাসুলাম দোয়া করলেন আমি উল্লেখ করব দুইটা লাগবে না দুইজনের একজন দিলেই হবে আল্লাহ রাসুল দোয়া করলেন আল্লাহ আইজাল ইসলাম আল্লাহ মক্কার দুইজনের একজনকে আমি চাই এই দুইজনের যে কোনো একজন যেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়পেক্ষা করছেন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আর কামের ঘরে বিশ্বনবী বসে বসে 
কোরআনের দাওয়াত লুকিয়ে লুকিয়ে দিচ্ছিলেন সাইয়েদনা ওমর ফারুক তখনো কালিমা পড়েন নাই তিনি বিশাল একটা নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীকে আক্রমণ করার জন্য যখন দারুল আরকামের ঘরের দিকে ছুটে আসছেন সাহাবারা বলতে শুরু করলো নবী আপনি ওই দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুহূর্তেই পালিয়ে যান ওমর ফারুক তলোয়ার নিয়ে আপনার সামনে চলে এলে রক্ষা নাই আল্লাহ রাসুল বললেন তোমরা সরব দরজাটা খুলে দাও ওমরকে আমার সামনে তাড়াতাড়ি চলে আসতে দাও আমার মনে হচ্ছে ওই যে তাহাজ্জুদের যায় নামাজে বসে চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে যে ওই দিন রাতে দোয়া করেছি আজকে আমার দোয়াটা কবুল হতে চলেছে আমার তো মনে হচ্ছে আমার দোয়াটা কবুল হতে চলেছে সরে যাও হামজেব না আব্দুল মুত্তালেব চাচারে সরায় দিলেন সাইদিন ওমরে ফারুক তলোয়ার নিয়ে এসে বিষ্ণুবীর নুরানি চেহারার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই কুপকাত হয়ে গেল তলোয়ারটা বিষ্ণুবীর সামনে রেখে দিয়ে বললেন আশাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বিষ্ণুবীর মন খুশি হয়ে গেল বলা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা নবী হে অচিরে এমন এমন জিনিস আমি আপনারে দেব আপনি পাবেন আর খুশি হবেন পাবেন আর খুশি হবেন আপনার মন খারাপ আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে মন ভালো করে দেব পড়েন সুবহানাল্লাহ সাইয়েদনা ওমরে ফারুক মুসলমান হয়ে গেল এবার আবু জাহেল উকবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগির এদের টনক নড়ে উঠলো কারণ ওমরে ফারুকের মতো শক্তিশালী লোক মক্কায় দ্বিতীয়টা ছিল উনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি সত্য নবী না আল্লাহ রাসূল বললেন হ্যাঁ সত্য নবী এই কোরআন কি সত্য না সত্য ইসলাম কি সত্য ধর্ম নয় এটাও সত্য ওমরে ফারুক বললেন তাহলে লুকায় লুকায় কেন তাহলে সাফা পাহাড়ের পাতদে সে আরকাম ইবনে আবিল আরকামের ঘরের ভেতরে অন্ধকার কুপে দাঁড়িয়ে কোরআনের তেলাওয়াত কেন ময়দানে নেমে পড়েন আমি উমর আছে দেখি কে কি করবে छोटे <laughs> তো মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে উনি একটা ছোট্ট এক বাক্যের ভাষণ দিলেন উনি বললেন মান আরাদা আন তাসকুলা উম্মু ইয়াজামা ওয়ালাদু তারমিলা যাওজাতুহু ফালিয়া সুদ্দানি এই মক্কার নেতা খেতারা কে আছো কে যাও মায়ের বুককে খালি করতে কে যাও সন্তানগুলোরে ইয়াতিম বানাতে কে যাও তোমার স্ত্রীকে বিধবা বানাতে সামনে আসো পারলে আমি ওমর রে ঠেকা ওমরে ফারুক দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে তাকবির শুরু করলেন স্লোগান আর শুনে নাই হঠাৎ বাবলু ঘটনা কি কার এত সাহস আমার নির্বাচনী এলাকায় আল্লাহ আকবর নামে স্লোগান দেয় নেমে আসলো ঘর থেকে বাইরে আইসে দেখে মিছিলের সামনে কে তোমার কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে দেখে আমার পরে কোন নবী নাই কোন রসুল নাই তবে আমার পরে যদি কেউ নবী হতো আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার প্রাণের সাহাবা ওমরের ওই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবী জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না 
বলনি দেবে না ম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না ওরকম একটা অমর হইলে আমাদের জন্য না ওই একটা অমরের অপেক্ষায় বসে আছে গোটা মুসলিম উম্মা চিল্লাই বলো ঠিক কি না घोषणा शब्जी माइल मरुर पथ পাড়ি দিলেন আমাদের মতো প্রাইভেট কারে চলে গেছিলেন তাই না এই লম্বা মরুর পথ তপ্ত মরুভূমি সূর্যের প্রচন্ড তাপ উপেক্ষা করে তাই ফে গেছিলেন জমির মামলার মীমাংসা করতে কি করতে থাইফ বাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাসুলের নিজের কোন স্বার্থ ছিল কথা কয় না তাইফ বাসীদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাইফ বাসীরা যাতে মাইন না খায় कारे का मन खुले दे कारे का प्राण खुले बला जा गोटा विश्वर रहमत कर प्रेरण कर लाछित मारपीट कर गए पाथर मेरे सुश्री देह झरे झरे বিশ্বনবীর গা থেকে টপ টপ করে তাইফের জমিনে তাজা লাল খুন ঝরেছে গিয়েছে তাইফবাসীদের বাঁচানোর জন্য নিজের কোন স্বার্থ নাই তাইফবাসীরা যেন জাহান নামের আগুনে না জলে কিন্তু তাইফবাসীরা বিশ্বনবীর আঘাত করেছে তিন তিনটা জায়গায় আমি দেখে এসেছি জায়গাগুলো তিন তিনটা জায়গায় বিশ্বনবীকে আহত করা হয়েছে খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সু তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে এরা সু তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে পড়েন আল্লাহ খেয়ে না খেয়ে বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে দাওয়াত দিলেন বিনিময়ে পেলেন পাথরে রাখা